ഈ വാർത്ത നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് ഇഷാര ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ റോഡ് തൃപ്രയാർ സ്വർണത്തിന്റെ സത്യം നമസ്കാരം എസ് ടി വി വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ വിദ്യാലയത്തിൽ മോഷണം ലാപ്ടോപ്പുകളും ഡി വി ആറും കവർന്നു പുല്ലൂറ്റി വി കെ രാജൻ സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലാണ് മോഷണം നടന്നത് മുസ്ലിംകളും മദ്രസകളും കേന്ദ്രീകരിച്ച് വാഹനങ്ങളിൽ നിന്നും പണവും മൊബൈൽ ഫോണുകളും ബൈക്ക് മോഷ്ടിക്കുന്ന സംഘത്തിലെ ഒരാളെ മതിലകം പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു സേവനങ്ങൾ ഓൺലൈൻ വഴിയാക്കി മികവിന് അംഗീകാരം നേടി എടത്തിരുത്തി വില്ലേജ് വാർത്തകൾ വിശദമായി കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ വിദ്യാലയത്തിൽ മോഷണം ലാപ്ടോപ്പുകളും ഡി വി ആറും കവർന്നു പുല്ലൂറ്റ് വി കെ രാജൻ സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലാണ് മോഷണം നടന്നത് രണ്ട് ലാപ്ടോപ്പുകളും സി സി ടി വി ക്യാമറയുടെ ഡി വി ആറും മോഷ്ടാക്കൾ കവർന്നു സ്കൂളിലെ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗം കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഉപകരണങ്ങളാണ് കവർന്നത് ഓഫീസ് റൂമിന്റെ താഴെ തകർത്ത് മേശവലിപ്പിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന താക്കോലെടുത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബ് തുറന്നാണ് മോഷണം നടത്തിയത് ഒരു മൂന്ന് താഴ് അഴിച്ചിട്ട് അവിടെ വരാന്തയിൽ സ്കൂളിന്റെ വരാന്തയിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റാഫ് റൂമിന്റെ വാതിലിലെ ലോക്ക് ഒരു തകർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആരോ അപ്പം നമ്മൾക്ക് സ്കൂളിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്ന് പറയാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബിൽ ഇരുന്നിരുന്ന രണ്ട് ലാപ്ടോപ്പാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ സി സി ടി വി ക്യാമറ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക്കും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം തകർത്തിരിക്കുന്നതല്ല അഴിച്ച് മാറ്റിയിട്ടാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ സ്കൂളിൽ ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു രണ്ട് വർഷമായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ആദ്യമാണ് അപ്പോൾ സമീപ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ കൊടുങ്ങല്ലൂരിലെയും പരിസരത്തെയും പല സ്കൂളുകളിലും ഇത്തരം മോഷണ ശ്രമങ്ങൾ നടന്നതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട് കാരണം ഇപ്പോൾ അഡ്മിഷൻ സമയമൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ പൈസയോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടെ ചിലപ്പോൾ ആയിരിക്കാം എന്തായാലും ഇന്ന് ഇപ്പോൾ പോലീസ് കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പോലീസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഡോഗ് സ്ക്വാഡ് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് എക്സ്പോർട്ടൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ആര് തന്നെയായാലും അവരെ കണ്ടെത്തണം എന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഡി വി ആറിൻ്റെ ഇരുമ്പ് കവർ സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ കണ്ടെത്തി തൃശൂരിൽ നിന്നുമെത്തിയ ഡോഗ് സ്ക്വാഡ് സ്കൂളിൽ പരിശോധന നടത്തി രാവിലെ ഓഫീസ് തുറക്കാനെത്തിയ ജീവനക്കാരാണ് മോഷണ വിവരം ആദ്യം അറിഞ്ഞത് പ്രിൻസിപ്പൽ സാഹിതയുടെ പരാതിയിന്മേൽ കൊടുങ്ങല്ലൂർ പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു മുസ്ലിം പള്ളികളും മദ്രസകളും കേന്ദ്രീകരിച്ച് വാഹനങ്ങളിൽ നിന്നും പണവും മൊബൈൽ ഫോണുകളും ബൈക്കും മോഷ്ടിക്കുന്ന സംഘത്തിലെ ഒരാളെ മതിലകം പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ആലപ്പുഴ തിരുവമ്പാടി സ്വദേശി മുല്ലത്തുവളപ്പിൽ ഷമ്മ സെതു വിളിക്കുന്ന മുഹമ്മദ് ഷായെയാണ് ഇരിങ്ങാലക്കുട ഡി വൈ എസ് പി ഫേമസ് വർഗീസിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മതിലകം ഇൻസ്പെക്ടർ കെ കണ്ണനും എസ് ഐ കെ പി മിഥുനും സംഘവും അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇക്കഴിഞ്ഞ മെയ് മുപ്പത്തി ഒന്നാം തീയതി പുതിയകാവ് പള്ളിയിൽ നമസ്കാരത്തിനായി എത്തിയ പൂയു വീട്ടിൽ റിസ്വാൻ ഷെരീഫിന്റെ ആഡംബര ബൈക്ക് മോഷ്ടിച്ച കേസിലാണ് അറസ്റ്റ് മൂന്നു പേരടങ്ങുന്ന സംഘം ബൈക്ക് മോഷ്ടിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ തോട്ടടുത്ത കടയിലെ സി സി ടി വിയിൽ പതിഞ്ഞിരുന്നു ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി വൈറലായതോടെ ബൈക്ക് വളാഞ്ചേരിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ച് ഇവർ കടന്നു കളഞ്ഞു ഇന്നലെ രാത്രി ആലപ്പുഴയിൽ നിന്നും സൗത്ത് പോലീസിന്റെ സഹായത്തോടെ ഏറെ ശ്രമകരമായാണ് പ്രതിയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത് സംഭവത്തിന് ശേഷം വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞു വരികയായിരുന്നു പ്രതി കഴിഞ്ഞ ദിവസം വീട്ടിൽ ഒരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ രഹസ്യമായി എത്തിയപ്പോഴാണ് പിടിയിലായത് ആലപ്പുഴ എറണാകുളം തൃശൂർ മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിൽ ഇവർ മോഷണം നടത്തിയതായി സംശയിക്കുന്നതായി പോലീസ് പറഞ്ഞു കൂടുതൽ അന്വേഷണത്തിനായി ഇയാളെ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങേണ്ടതുണ്ടെന്നും സി ഐ പറഞ്ഞു മോഷ്ടിച്ച ബൈക്കുകളിൽ കറങ്ങി വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലെ ലോഡ്ജുകളിൽ മുറിയെടുത്താണ് സംഘം മോഷണം നടത്തുന്നത് ഈ കേസിൽ രണ്ടുപേരെ കൂടി പിടികൂടാനുണ്ട് എ എസ് ഐ തോമസ് മരിയ പോലീസുകാരായ എം കെ ഗോപി എ എ ഷിജു ഇ എസ് ജീവൻ ജിബിൻ തോമസ് കെ പി സന്തോഷ് കുമാർ എന്നിവരടങ്ങിയ സംഘമാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത് സേവനങ്ങൾ ഓൺലൈൻ വഴിയാക്കി മികവിന് അംഗീകാരം നേടി എടത്തിരുത്തി വില്ലേജ് ഈ ഡിസ്ട്രിക്ട് വഴി കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷം ജില്ലയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ
എന്നാൽ ഒറ്റ ഓഫീസും ഒരു വില്ലേജ് ഓഫീസറും മാത്രമാണ് നാളിതുവരെ ഉള്ളത് ഇടുങ്ങിയ വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ ജനത്തിരക്ക് മൂലം പൊറുതിമുട്ടുന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് ഓൺലൈൻ സേവനങ്ങൾ വന്നതോടെ അയവ് വന്നിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷം ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും അയ്യായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒൻപത് നികുതി രസീതുകളുമാണ് ഓൺലൈൻ വഴി നൽകിയത് നാലായിരം സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ എഴുതി നൽകേണ്ടി വന്നു ഇക്കൊല്ലം പരമാവധി സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഓൺലൈൻ വഴി നൽകാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണെന്ന് വില്ലേജ് ഓഫീസർ ഷക്കീർ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ജനങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ വേണ്ടിയാണ് ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ജനങ്ങളുടെ ഈ സ്ഥിരമായ നടത്തം ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി സർക്കാർ ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഈ ഡിസ്ട്രിക്ട് എന്ന പോർട്ടൽ മുഖേന നൽകുന്ന രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് മുതൽ ആരംഭിക്കുകയുണ്ടായി നാളിതുവരെ എല്ലാ വില്ലേജുകളിലും കേരളത്തിലെ എല്ലാ വില്ലേജുകളിലും ഇപ്പോൾ ഈ ഡിസ്ട്രിക്ട് മുഖേനയാണ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തോളം അത് കണക്കെടുത്തപ്പോൾ ജില്ലയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ഡിസ്ട്രിക്ട് മുഖേന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നൽകിയ വില്ലേജ് ഇടത്തിരുത്തിയാണ് എന്നുള്ളതിനാൽ ജില്ലാ ഭരണകൂടം ജില്ലയിലെ എല്ലാ താലൂക്കിൽ നിന്നും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്ത വില്ലേജ് ഓഫീസർമാരെ ആദരിക്കുകയുണ്ടായി അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇടത്തിരുത്തി വില്ലേജാണ് നൽകിയത് അതുപോലെ തന്നെ നികുതി സമ്പ്രദായം കുറേ കൂടി എളുപ്പമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഓൺലൈൻ സംവിധാനത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇ പേയ്മെൻറ്റ് സംവിധാനവും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് തുടക്കത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ഭൂമി സംബന്ധമായ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ഇ പേയ്മെൻറ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റെസീറ്റുകൾ നൽകുന്ന വില്ലേജും ജില്ലയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണം ചെയ്തതും ഇടത്തിരുത്തി വില്ലേജായി മാറിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പേരിൽ കഴിഞ്ഞ ജൂൺ മാസം ജില്ലാ ഭരണകൂടം അത് രണ്ടിനും ഉന്നത സ്ഥാനമെത്തിയ നിലയിൽ ഇടത്തിരുത്തി വില്ലേജിന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകി നൽകുകയും അതുപോലെ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ എല്ലാ താലൂക്കിൽ നിന്നും കൂടുതൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും കൂടുതൽ നികുതി റെസീറ്റും ഇ പേയ്മെൻറ്റ് മുഖേന നൽകുകയും ചെയ്തവരെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നൽകി ആദരിക്കുകയുണ്ടായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം കളക്ടറേറ്റിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ കളക്ടർ ടി വി അനുപമ അനുമോദന പത്രം കൈമാറി പ്രളയം നാശം വിതച്ച ഇടത്തിരുത്തിയിൽ വില്ലേജ് ഓഫീസ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നിരവധി വേദികളിൽ ഈ വില്ലേജ് ഓഫീസറെ ആദരിച്ചിരുന്നു ഡിവൈഎഫ്ഐ നേതാവും സി പി എം ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗവുമായിരുന്ന കെ യു ബിജുവിന്റെ പതിനൊന്നാം രക്തസാക്ഷി ദിനം ആചരിച്ചു ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ബിജുവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പ്രകടനമായി എത്തിയ പ്രവർത്തകർ സ്മൃതി മണ്ഡപത്തിൽ പുഷ്പാർച്ചന നടത്തി തുടർന്ന് നടന്ന പൊതുയോഗത്തിൽ അമ്പാടി വേണു മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി കെ വി രാജേഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ടി എൻ കുമാരൻ സ്മാരക അവാർഡ് നേടിയ നാടകകൃത്ത് വേണു പൂത്തോട്ടിനെ ഡി വൈ എഫ് ഐ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് അനൂപ് ആദരിച്ചു നഗരസഭ ചെയർമാൻ കെ ആർ ജൈത്രൻ വിദ്യാഭ്യാസ അവാർഡുകളും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ കെ അബീദലി പെൻഷനുകളും വിതരണം ചെയ്തു പി കെ ചന്ദ്രശേഖരൻ ടി കെ രമേഷ് ബാബു വി കെ ബാലചന്ദ്രൻ കെ എസ് കൈസാബ് എ വി സുകുമാരൻ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു ബിജുവിന്റെ പിതാവ് കെ ആർ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു തുടർന്ന് പോലീസ് മൈതാനത്തേക്ക് പ്രകടനമായി എത്തിയതിനു ശേഷം അമ്പാടി വേണു പതാക ഉയർത്തി 
വൈകിട്ട് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റികളുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നഗരത്തിലെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലീസ് മൈതാനിയിലേക്ക് പ്രകടനം നടത്തി തുടർന്ന് നടന്ന പൊതുയോഗം മുൻ എം പി പി രാജീവ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ശ്രീനാരായണപുരത്ത് നടന്നുവരുന്ന നാമ്പ് ഞാറ്റുവേല ഉത്സവത്തിൽ ചൊവ്വാഴ്ച ഉൾനാടൻ മത്സ്യകൃഷി എന്ന വിഷയത്തിൽ സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചു അസ്മാവി കോളേജ് പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ കേശവൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു മധുരക പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സുവർണ ജയശങ്കർ അധ്യക്ഷയായിരുന്നു കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫിഷറീസ് ആൻഡ് ഓഷ്യൻ സയൻസ് വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ പി എച്ച് അൻവർ അലി വിഷയാവതരണം നടത്തി അടുത്ത നമ്മൾ കുളം തയ്യാറാക്കുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്ന ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ കുളം ശരിയായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ വറ്റിച്ച് ഉണക്കണം വറ്റിച്ച് ഉണക്കിയതിന് ഈ ചെളിയെല്ലാം നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് റെഗുലറായിട്ട് നീക്കി മാറ്റണം ചെളി നീക്കി മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഇതെല്ലാം ചെളി ഒന്നും കൂടി നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം പമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ആ കറുത്ത ചെളി മുഴുവനായിട്ട് നീക്കം ചെയ്തിരിക്കണം അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ അടിച്ചിരിക്കും അത് പി എച്ച് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യും പി എച്ച് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും അമ്ലഗുണമാണ് കാട്ടുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും കൂടുതൽ കുമ്മായം അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും മത്സ്യം ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ഇടില്ല മത്സ്യത്തെ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് മുമ്പാണ് നമ്മൾ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ എന്ന് പറയുന്നത് കുമ്മായത്തിനകത്ത് നമ്മൾ ക്ലോറിൻ ഗ്യാസ് അടിച്ചു കയറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ വെയിൽ കൊണ്ട് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ക്ലോറിൻ രക്ഷപ്പെട്ട് പോയി കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ അത് കുമ്മായം മാത്രമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സെൻറ്റിന് ഒന്നുള്ള ഒന്നെന്നുള്ള രീതിക്കകത്ത് ആ കുളത്തിനകത്ത് മുഴുവൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കുമ്മായം നിക്ഷേപിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ പി എച്ച് കറക്റ്റായി വേറെ ജീവികളൊന്നുമില്ല അതിനകത്ത് കരിമീൻ മാത്രമാണ് നമ്മൾ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ മുട്ടയിടാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ അവിടെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കരിമീനെ നിക്ഷേപിക്കുന്നു കരിമീൻ ഇത്തരത്തിൽ ഏത് പ്രതലമാണോ അവിടെ കരിമീൻ കറക്റ്റായിട്ട് മുട്ടയിടും ഇത് ആൺമത്സ്യവും ഇത് പെൺമത്സ്യവും ഓക്കെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ രണ്ട് ബാൻഡ് കാണുന്നില്ലേ ഇത് ആൺമത്സ്യവുമാണ് ഇത് മുട്ട ഇതിനകത്ത് നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ കരിമീനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു മുട്ട മാത്രം മതി മുട്ട മാത്രം എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അക്കോറിയത്തിൽ മുട്ട കരിമീനെ വിരിയിക്കാം പക്ഷേ നമ്മൾ മറ്റേ മാതൃപിതൃ മത്സ്യങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന അത്രയും എണ്ണം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരിക്കലും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും കയ്പമംഗലം വി എച്ച് എസ് സി അക്വാകൾച്ചർ വിഭാഗം മേധാവി എം എസ് ബീന മോഡറേറ്ററായിരുന്നു ശ്രീനാരായണപുരം പഞ്ചായത്ത് ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ജയ സുനിൽ രാജ് പോത്തം കടവ് ഫാർമേഴ്സ് സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് സി കെ ശ്രീരാജ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വാർത്തകൾ തുടരും